Lifeline TV. Salamat. Hi, Dan. Ms. Santos. Mrs. Victor. Hi, Ms. Santos. Hi, nice to meet you. Hello. Pasensya no, ta, na late. May dinanan po po kaming files ni Sinta sa doktor niya para hindi po dito sa Baguio doctors eh. Ah, kaya kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang kay Alex, ha? Pinaayos ko na yung heater. And I'm sure you guys will be very happy here. You made the best decision na lumipat kayo dito sa Baguio. Huwag po nga po eh. Ang laking pasasalamat niya namin kay Alex kasi naging maganda naman yung usapan nila ni Dan dito. So, tingin ko mukhang mabilis naman kami makakapag-adjust dito. sa so, super excited ako kasi ang ganda-ganda pala talaga nitong bahay. Well, wala naman talaga nakatira dito. Binilito ng family ni Alex two years ago in an auction. Buti na lang, pakilala din na yung mag-aalaga ng bahay. Marami siya ng properties dito sa Baguio. Ako ang mag-aalaga. <laughs> so, buti na lang kayo nakauka. Gusto yung makita yung bahay sa loob? Oo oh, nga eh. Gusto ano? kong... Ano? Gusto yung makita? Sige po. Sige. Dan, oh. tumawag nga pala si mami kanina. Sabi niya pag may kailangan lang daw tayo, tawag daw tayo sa kanila. Uy, Dan, narinig mo ba yung sinabi ko? Ito naman, oh. Kaya nga tayo lumipat dito para makapagsimula ulit. Sakay ko na nang pumilit lumipat dito dahil ayaw mo umasa sa parents mo. Eh, syempre nag-aala na lang yun si Mami. Saka, biruin mo last week, taga Manila tayo. Ngayon, nandito na tayo sa Baguio. O, syempre, chinecheck niya lang kung settled in na tayo. Kilala mo naman yun, hindi naman sanay kasi yun na hindi ako nakikita, eh. Siyempre, sinisigurado niya kung okay lang tayo. Hindi pa tayo nakapagpaalam na maayos eh. Pero alam mo, sobrang ganda nitong bahay. Gustong gusto ko siya. At home ako agad kahit isang araw pa lang tayo. Ga, okay dito. Saka ay yung binigay na trabaho sa akin ni Alex. Madali din tayo makaka-adjust dahil para kami magkapatid nun. So, Dan, pwede ko nang invite si mom next week? Para makita niya kung gano'ng maganda itong bahay. Sa sigurado ako, pag nakita niya na settle din na tayo, hindi na tayo kukulitin nun. Ay, sige na nga. Bukas tawagan mo siya, tapos sabihin mo kung wala silang gagawin next weekend, bumisita siya. Talaga? Mm-mm. Okay. Thank you. Hello? Hello, Cynthia. Ma'am! Kamusta kayo dyan? Oh, andan ba asawa mo? Ah, uh, wala si Dan eh. Magang umalis eh. May kailangang ipasa na requirements dun sa bagong site. Kamusta si Dad? Sino kasama mo dyan? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayaw kong pumayag na lumipat kayo habang di ka nanganganak. Hindi naman kayo dapat umalis pa dito. Madali naman sana ayusin yung mga problema niyo sa Maynila eh. Nag-offer naman kami ng dad mo. Sabi ko, ako na muna magbabayan. Papaayos ko sa lawyer yung mga problema ni dad. Sobrang ma-pride lang talaga yung asawa mo. Ma'am! Hindi naman. Saka hindi naman sa ayaw namin tanggapin yung tulong nyo ni dad. Siyempre, sa amin lang ni dad, ayaw na namin na sumandal pa sa inyo. Naayos na naman namin yung problema eh, di ba? 
So, huwag kayong mag-alala. Maayos ang kalagayan namin dito. Taga dito naman siya. Maganda naman yung bago niyang trabaho ngayon. Saka ayaw nyo nun. Makakapagbakasyon kayo dito kapag binisita nyo ako, di ba? O siya, malilate pa ako sa isa kong meeting. Pagbalik ko na lang next month sa biyahe. Saka ako bibisita dyan. Tawag na lang ako ulit. Huwag mo kakalimutan yung regular check-up mo, ha? Saka tumawag ka lang sa akin pag kailangan mo ng pera. Yes, ma... Sorry, ako po yung pinadala ni Miss Santos. Manang naman sa susunod, huwag niyo ako gugulati ng ganyan. Mapapaan ako ng di oras niya ni. Eh. Sorry po, hindi naman po sinasadya. Sorry talaga. Manang? Ah, thank you, Manang. Ah, nasabi na naman sa inyo ni Miss Santos yung sweldo nyo, no? Opo, ma'am. Kaso po, hindi talaga ako pwedeng stay in eh, kasi may anak po ako. Okay lang yun, nasabi na rin naman sa akin ni Miss Santos yun. Saka, umuwi naman dito sa gabi si Dan. Basta araw-araw po, maaga akong papasok. Ah, uh, oo nga pala. Si Dan medyo maselan sa damit yun. Kaya kung pwede yung mga polo shirts niya, I-handwash mo na lang. Wala akong problema doon. Sanay po ako doon kasi yung dating amo ko ganyan din eh. Ah, talaga? Ito. Saka pala bukas, bago kayo pumasok, kung pwede, bumili na kayo ng bumbilya para sa basement para malinis na rin natin. Saka battery sa flashlight yung malaki na. Sige po. Opo. Ay, sorry ko na lang po sa inyo yung sakla. Mm -hmm. Taga saan pala kayo dito? Ay, dito. Tumawag pala si Jen kanina. Pupunta ba sila ni Alex dito bukas para mag-dinner? Ah, oo. Oh. In-invite ko si Jen saka si Alex para makita mo. Total, sila pa lang naman ang kakilala mo dito sa bagay eh. Oo. Oh. Mali ang mukha mo. Maang umusta lang naman yung dalawa eh. Saka gusto nila makita kung settled ka na. Ah, naisip ko lang eh na ngayon ko lang sila makikilala ng personal. Ang dami na rin natulong sa atin ng dalawang yun. Tapos ang kasal natin, wala sila. Alam mo, minsan nga naiisip ko bakit wala ka masyadong kaibigan sa Manila eh. Alam mo, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Akala ko pa gusto mo dito. Di ba ayoko na nga bumalik? Eh kung may offer lang naman na maganda sa akin sa Manila, hindi naman tayo tutuloy eh. Alam mo, isipin mo na lang at least may kakilala ka dito. Eh, bakit kasi ngayon mo lang ako sinama dito? Hindi ko tuloy kilala yung mga kaibigan mo. Siyempre, naiilang lang din ako. Ako ba? Gusto ko lang naman nila makilala ng gusto. Saka, sobrang kopo yung dalawang yun, oh. No? Alam mo, sana tama yung desisyon natin na manirahan dito. Alam mo... Huwag ka masyadong mag-isip. Okay tayo dito. Pwede ko sabihin. Mas mag-isip tayo. Ay ga, tuloy ba yung dinner with Alex and Jill? Ah, uh, i-confirm ko pa mamaya kay Alex. Ah, uh, baka to ako si Engineer Tan. Sabihin mo, dumiretso na kami ni Alex sa site, ha? Okay, sige. Kung tuloy pala mamaya, kung pwede bili ka ng wine and strawberries. Kung may madadaanan ka. Sige. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ingat ah.
Ano si ka? Ito, compartment. Ano yan, no? Isa na lang ito. Well, may tanong ako. Ano yun? Pag bigla ka na wala nung college. Ibig sabihin, pagtapos sa ating graduate, para kang nawala, parang bula. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa barkada. Ano? Magandang trabaho sa Maynila eh, kaya hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Sa alam mo naman yung problema namin ni tatay eh. Para iwas, gulo na lang. Ba't wala mo natanong? Eh, wala naman. Kasi, parang ang bilis lang. Wala sa personality mo. Tulad nun, last week, sa Maynila ka lang. <laughs> Tapos ngayon, Baguio Boy ka na ulit. <laughs> Siguro, nagsawa lang ako. Saka, gusto mong mabakit dito ni Cynthia eh, para daw makapagsimula ulit kami. Pre, salamat pala dun sa lahat ng tulong mo ha. Lalo na sa bahay, ang ganda. Saka, napasok mo ako kagad sa trabaho. Alam mo, sa totoo lang, napabilis yung desisyon namin dalawa nang may nag-aantay sa akin trabaho dito eh. Wala yun, pare. Sino-sino pa bang magtutulungan kung di tayo rin? Saka ako, masaya ako nandito ka, Tol. Siyempre, hindi na ako masyadong iti-text no ni Jel na kung nasan ako, kung sino kasama ko. <laughs> eh, good chat ka dun eh. <laughs> Gagi, baka naman nasubin ako nun. Hindi naman. Wala na. Tayo sa flight, right? Oo. Oh, dito na tayo bumili kasi wala na tayo mabibilan dun sa site. Excuse me. Ano bang inaantay mo? Ilibre pa kita? Mineral water lang? Really? Sorry. Additional item, sir. Ah, uh, dalawang mga gorilla. Thank you, sir. Tulala ka dyan. Hindi. Naninibago lang ako, Tol. Siguro tagal ko din na wala eh. ako sa California na. Sa trabaho na doon. Sa ano yata siya eh? Uh, tawag doon? Design firm. Oh. Sa nagtatrabaho. Mabalik pa siya dito? Hindi na. Madalang na. Dati nagme-message pa kami na ni Mandy sa Facebook pero oh. ngayon madalang na. Hindi na. E si uncle mo? Si Apo Ernie? Oh. Nagagamot pa ba? Nagagamot pa. Malakas pa. Ayos. Oh. <laughs> Pari, pinapatanong pala ni Cynthia kung tuloy tayo mamaya. Pwede, oo. Tuloy tayo mamaya. Para naman at least makilala na namin ni Jill si Cynthia. 
Ano, ano po yun? Ma'am, kanina pa po tunog na tunog ng telepono nyo. Wala naman sumasagot. Ah, uh, manang text message po yun. May pinadala lang na message si Sir Dan mo. Ah. Sige po. Ah, uh, manang sandali lang po. Ah, uh, kilala nyo ba dati sila Dan? Kasi nabanggit ni Miss Santos na kilala nyo daw yung tatay ni hindi po masyado. Ang nakakakilala po sa tatay ni Sir, eh yung pong asawa ko kasi dati nilang driver. Ah. Bakit po, ma'am? Ah. Wala naman. Hindi ko kasi nakilala yung tatay ni Dan bago namatay. Kahit na nasa Manila kami. Ah. Matagal na po kasi patay yung tatay ni Sir. Kaya siguro may lang kayo bumalik dito sa Baguio, no? Ah, uh, manang pwede pakikuha po ako ng juice tapos kung pwede pakilabis na rin po yung chicken sa ref para mahanda ako na. Sige po, ma'am. Thank you sa dinner, sarap. Ah, you're welcome. Sobra kaming nabusog. Sarap. <laughs> Ano, nakapag-decide na ba kayo kung dito na kayo? Dito na ba kayo for good? Hmm? <laughs> well, siguro ako. Oo, oh, gusto ko na rin dito eh. Sa tingin ko naman si Dan, okay na rin dito. Pag permanente na yung trabaho niya, mas magiging stable kami. Kailangan namin yun eh, lalo na't magiging tatlo kami. <laughs> Pero kung ako yung masusunod, alam mo gusto ko sa Maynila. Parang, parang ang saya-saya dun. Ito kasi parang ang lungkot eh. Hindi naman. Saka, pwede ka namang mag-drive papunta ng Manila, di ba? Kung gusto mo. Pero hindi mo ba namimiss yung, yung barkada mo, yung shopping, <laughs> tapos ang daming gimikan. <laughs> <laughs> hindi masyado eh, kasi hindi rin ako masyado po lalabas. Saka, okay dito kasi tahimik, tapos wala pang pollution. Masyado ng crowded sa Manila eh. Saka, para iwas barkada itong si Dano. <laughs> ah. Yan ang tama. Iwas barkada. Mm -hmm. Kasi sa Maynila, puro barkada yan. Mm -hmm. Dito, Ganon. konti lang ang mga bar. Kaya ayos mm -hmm. na ayos tayo dito. Tama. <laughs> Kaya ni Tawag, ni Tex, hindi ako nakakatanggap pag gabi. No? Mula nang <laughs> bumalik ka dan, wala talaga. Siguro labas kayo ng labas, no? Gimmick. Ganon? Ano yun? Gimmick? Te teka, teka, ah? teka, teka. Teka. Pag-usapan niya na lang ulit yung polusyon, yung traffic. Huwag <laughs> okay. niyo na kami damay ni Dan dyan sa ano. Ay, Jel, ano nga pala nangyari dun sa forestry sa likod ng college? Tinayuan na yata ng... Nagtinayuan ng building. Yun. Bakit mo natanong? Ay, hindi. Wala. Ano? Siyempre, na-miss ko. Alma mater. Tapos, eh, puro gubat yun, hindi eh, ba? Oh! Ano ba yan? Nag-ingat ka nga. <laughs> Sorry ah. Okay lang, sorry, nagulat na ako. Sorry, sorry. Okay ka pa. Dahil sorry. Ay. Okay. <laughs> sorry. Dito na kayong matulog mo. Good to meet you, Alex. Oo. Good to meet you. Good to meet you. Uy. Oh. Ano bang ginagawa mo dyan? Nakakahiya ka naman. 
Sabi naman, ano mo? Curious na ako, tapos ginagawa na. <laughs> <laughs> Ikaw naman, para namang hindi natin ginagawa dati yan. Uh-huh. Sabi ka na naman, may spirin eh. Teka, teka, si baby, mabibi pa eh. Sige na nga. Hi, little angel. Gusto ka naman meet ni daddy. <laughs> Lex, may narinig ako. Narinig mo ba yan? Ano? Narinig yung ano? Hangin. Baka hangin lang doon. siguro ng wine. Ha? Wala ka. Ano ko ba na mismo ko? Oo nga. Pero... Ano? Ano? Ano ba pa? Salamat. Dan, mm-hmm. may kinuwento sa akin kanina si Jill, bago umalis kanina. Medyo natakot nga ako eh. Hmm? Ano daw? May narinig daw siya kagabi. So, sa alam mo yun si Jill, masyadong tuwag sa kung ano-ano pinaniniwalaan. O ano naman daw narinig niya? Uh, bata daw na umiiyak eh, tapos parang binulungan daw siya. Tapos wala yun. Alam mo, nasobrahan lang yun sa ano. <laughs> Uy, mga <laughs> Daniel, seryoso ko. Saka parang takot na takot talaga si Jill eh. Ano mo ba masyado maniwala kay Jill? Saka baka ma-stress ka lang eh. Kaya mo siya. Eh, kasi naman eh, kaming dalawa lang lagi ni Aling Maring na naiiwan dito eh. Siyempre, ang laki-laki ng bahay oh. Medyo nakakatakot. Kakalug-kalug kaya kaming dalawa. Saan mo ka ba? Ang ganda-ganda ng bahay natatakot ka. O pagkatapos ka dito, punta tayong session, tapos doon na tayo mag-lunch. Talaga? Oo. Oh. Yes. O oh, sige, tapos daan na rin tayo ng simbahan, ah. Sige, sige. Sandali. Ayun mo ba? Nagugutaw mo. Mamaya na. Tingnan ko muna. Ano po yung biwilis niyo ate? Yung mag-iwilis. 3 po, 100 po yung ate.
Ganda no? Ah, Nay, magkano po to? Sika! Sika! Sika di nakita! Nakita kay di dakul nga balay! Nakita kan sa jay! Agalingan ka! Agalingan ka! Agalingan ka! Kay suda da di jay! Nay, Nay! Pumantos na siya na po kay sa lola ko. Matanda na po kasi ulyanin na. sinabi niya. Hindi, hindi ko masyado naiintindihan. Kasi, um, parang, uh, parang ang narinig ko, parang agan, an, ano ba yun? <laughs> agan anad? Oh, parang ganun eh, pero hindi ako sigurado. Ano ba ibig sabihin nun? Ano masyado naisipin niyo? Oo nga pala, nabanggit sa akin ni Aling Maring na kilala daw nila yung tatay mo. Bakit nga ba hindi mo sa akin nakuwento paano namatay yung tatay mo? Wala naman dapat ikuwento eh. Kasi matagal nang patay si tatay. Eh, syempre, tatay mo yun eh. Bakit ano bang sabi ni Aling Maring? Ah, uh, wala naman. Sabi niya lang, kilala lang daw nila yung tatay mo. Kasi yung asawa niya naging driver ng tatay mo. Ito naman to. Kasi nung bumaba ako, matagal kaming hindi nagkausap. Tapos nung umakit siya, hindi naman ako nakakiyat. Ano mo, wala talaga dapat ikwento kasi hindi naman kami talaga close sa tatay.
Mas se mabe para ele me mo. Para que não acredita no muito, ó. Hindi siguro ano. Napagod na ako kanina eh. Sige, kuha na kita ng gantas. Para makatulog ka. Ha? Hindi, hindi. Huwag na. Dito ka na lang. Dito ka na sa tabi ko. Sigurado ka? Oo. Oh. Stress lang to siguro. Lapit na deadline namin eh. Malang, ma'am, kilala niyo ba yung pamilya ng dating may-ari nitong bahay bago nabento dun sa pamilya nila, Alex? Ay, hindi po. Kasi dun ako sa kabilang kali dati na mamasukan eh. Bakit po? Ah, wala naman. Ang ganda lang kasi nitong bahay eh, napaka-peaceful pa. Tapos, ang gaganda pa ng mga gamit na naiwan. Bakit kaya nila binenta tong bahay? Ayoko nga pala, ma'am. Mamaya, pagkatapos niyo po dyan, samahan niyo ako sa basement para maayos na natin. Sa basement po? Mm -hmm. Apo, ma'am. Yung surface roughness nitong nasa kabilang dulo, okay na ba? putong hagdanan, dahan-dahan lang. Sino man sabi ko, ako nalang maglilinis dito eh. Baka magalit si sir. O, yan, dahan-dahan. Ayan. Ayan. O, dahan-dahan. Konti na lang po. Ayan po, yan. Sir, nalang. Ay. Ang tarik nga niya. Sabi ko nga po kasi ako nalang maglilinis dito. Hindi. Man. Gusto ko rin kasi makita eh. Ay, ano po yung ilaw? Yung kinabit kong pambilya. Ah, ito. Opo. Yan. Ay. <coughs> Ang alikabok pa pala dito. <laughs> Kaya nga po, sabi ko ako na lang dito eh. Kaling mali may mga magagamit pa tayo dito. Sige po. Kunahin ko lang to. Ma'am, okay ka lang? Hindi. Sige, ako na, ako na. Pagsama-sama muna lang yung mga album, ha? Apo, ma'am.
kayo, dahan-dahan. Napano pa, ma'am? Okay na po ako. Naku, patay ako nito kay Sir Dan. Natakot po ako, baka matanggal ako sa trabaho. Aling maling, hindi niyo naman po kasalanan eh. Nagulat lang po ako. Meron Meron kasi akong nakita ang tumakbo na bata pa aki at tito. Sino ba yung batang yun? Bata? Oo, yung babae. Wala namang ganyan. Wala namang bata dito, tayong dalawa lang. Meron, narinig ko pa nga tumawa dun, no? <laughs> Mam, wala nga eh, tayong dalawa lang dito eh. Uh, baka na malikmata ka lang. Kasi naman sabi ko sa iyo eh, huwag ka nang pupunta din sa basement, kaya-kaya ko naman linisin yun eh. Papagod ka yan no? tapos buntis ka pa. Hindi, sigurado ako dun sa nakita ko sa kasanarinig ko eh. Maling-maling huwag nyo nalang sasabihin sa sir mo. Nanahim at ayaw kasi mag-aalala yun. Pero baka magalit po si Sir Dan. Basta huwag na huwag mo sasabihin. Sige po. Ga? Hmm. Alam mo ba yung dating may-ari ng bahay na to bago nabili ng pamilya nila, Alex? Hindi eh. Bakit? Wala naman. Siyempre, ang sa akin lang, curious lang ako sa dating owner ng bahay na to. Sabi ni Miss Santos, rest house daw to bago nabili ni Alex sa auction. Mayamang daw yung may-ari eh. May trucking, saka logging business. Nakwento ba nila kung may anak sila? Hindi naman sinabi ni Santos. Ang alam ko, wala ka. Kasi tuwing sa amin lang naman doon, nandito yung pamilya eh. Bakit? May nangyari ba? Ah, uh, wala. Huwag na natin pag-usapan.
Ga? Oo. Oh. Saan ka magaling? Ah, ah, nagpangin lang ako. Tulad ka na ya. Hello? Sige, sige, pupunta na ako dyan. Ah! Shit! Ah! Dan! Hindi, huwag na. Okay lang ako. Magpahinga ka na kasi. May beta din dun sa medicine cabinet. Gusto mo kunin ko. Ako na lang. Huwag na. Sige, pahinga ka na lang dyan. Sige na.
Hello? Lex? Hello? Oh, Dan. Balita. Pare, pwede ba natin puntahan yung uncle mo? Ang uncle? Uncle boy? Hindi. Si Apo Ernie. Oo naman. Bakit? Eh, may kukonsulta lang sana ako eh. Di ba mumbaki siya? Oo. Ang alam ko eh, isa na siya sa mga tribal leaders ngayon. Bakit? May nangyari ba? Parang, may nagpapakita multo sa akin dito sa bahay. Tanda-tanda mo na, niniwala ka pa sa multo, Dan. Eh, kaya nga natin pupuntahan. Hindi ko nga alam kung sino nangyayari. Eh, sige, tatawagan ko siya bukas ng umaga. Sige. Daan na kita ng alas 5 dyan, ha? Dito mo na patulugin si Jel. Sabihin mo may site inspection tayo para hindi na sila mag-alala. Para din magkasama na sila ni Cynthia, ha? Sige, sige, sige. Okay. Lex, hmm? sino yung kausap mo? Si, si Dan. Bakit daw? Wala kasi may site inspection kami bukas. So, matulog ka na lang kala Cynthia para at least magkasama kayo. Ha? Ayaw ko nga. Alam mo naman na natatakot ako dun sa bahay na yun. Ba naman yan? Ando naman si Cynthia. Tsaka, sama mo si Jesse para at least magkasama kayo lalaki. Eh, alam mo naman na mas matatakotin pa sa akin yung batang yun. Ang kapatid ko na yun, duwag. Sobrang duwag. Basta promise mo, uwi ka agad ha. Oo naman, uwi ako ka rin kung pang gagawin ko dun. Hmm? Ito lang na tayo. Tunis Daniel? Ay! Sino ni Daniel ay? Oo, oh, apo. Ay, hindi kita na mukha ang kagad. Ah, tara. Pasok. Pasok. Ah, titimla ko kayo ng tsa. Tayo. Tayo, tayo. Ala. Daniel, may may tutulong ba ako sa'yo? Apo, hindi ko po naiintindihan yung nangyayari sa akin. May multo po sa bahay ko. Yung multo po ako. Hmm. May kaaway ka ba? Meron ka bang nargabihado sa negosyo? Wala naman po ako. May isip na may galit sa akin. Isipin mong mabuti. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Nung lumipat kayo sa bahay, may pinagawa ba kayo? May hinukay ba kayo? Wala po, Apo. Eh. Wala po talaga akong maisip. Ah. Mansaka na kanita, Ju. Ni Manja, Dabi. May sapul siya, Waray. Inaga tayo. Wala po. Wala.
hindi ka ba natatakot dito sa bahay pag wala si Dan? Lalo na't buntis ka. Hindi naman. Wala namang dapat katakutan eh. Kasi andito din naman si Manang buong maghapon. Eh, pero ma'am, meron po siya nakikita bata dyan sa may hagdan. Hoy! Aling maling ano ba? Nakakahiya kay Chilo ba kung anong isipin niyan? Totoo naman ma'am. Ilagay mo na nga lang to doon. Yes ma'am. Wala yun. Pero kung akong tatanungin mo, hindi ako magpapaiwan dito. And layo kaya nito sa bayan. Siguro mas mabuti kung kausapin mo na lang si Dan. Sabihin niyo sa kanya na kumuha na lang kayo ng apartment na malapit talaga sa city. Eh ito, ang layo niyo pati sa kapitbahay niyo. Okay naman ako dito eh. Tahimik. Actually, mas nakakapagsulat nga ako eh. Saka, maganda naman yung bahay. Mula pa yung lenta kasi kayo yung may-ari. Kaya, swerte talaga. Eh, mura nga. Baka naman may multo. <laughs> Hindi namin kasi kilala kung sino yung may-ari nito bago nabilin nila Alex. Wala naman siguro. Saka, nakausap ko yung broker. Nasa Amerika na daw yung dating owner nito. Pero alam mo, sobrang at peace ako sa bahay na to. Palagay ako. Pero, advice ko pa rin sa Jess? Jess? Oh, ano nangyari sa'yo? Dulas ako, ate. Ako oh, naman, akala ko naman kung ano nangyayari sa'yo. Paano ka nadulas? Meron nata ako natapaan laruan eh. <laughs> laruan? Wala naman laruan dito eh. Meron talaga ate, parang may tumakbo dun eh. Kaya nga ako napatakbo dito, nagulat ako. Huwag ka nga nag-iimbento. Alam mo naman na matatakotin ako. Ate Jill, meron talagang tumakbo dun, kaya nga ako napatakbo eh. Ay naku, wala yan. Hindi ka na nga pala makakain ah. Saktan ka ba? Hindi naman. Okay na ako. Dahan-dahan ka. Lagyan natin na ice mamaya yan.
kakahimatay mo lang. Ha? Rick, kailangan natin bumalik si Cindy. Baka ano nangyari? Ano nangyari? Bakit? Ano ba talaga nangyari? Ah, Daniel, ikaw lang ang makakapagpalis ng espiritu sa bahay mo. May naramdaman akong galit na galit na espiritu. Kailangan mo kausapin at malaman mo sa dati may-ari ng bahay na baka meron silang itinatago na dapat mong malaman.
Tata, anong ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Jen! Jen, Cynthia, ano nangyari? Nakita ko na lang si Cynthia sa labas ng bahay na walang malay. Are you the husband? Opo, Dok. Kamusta mo yung bata sa kanyang asawa? Oh, no, don't worry. She and the baby are both stable. Sobrang pagod lang ni Mrs. kaya hinimatay siya. Pipirmahan ko yung release forms niyo para makalis na kay mami. Salamat po. Salamat po. Dan, yung baby ba? Okay lang ba siya? Hindi ko na naayos na yung bata. Ang sabi ng doktor, baka na-stress ka lang daw. Ano ba talaga nangyari? Paano man napagod ka kakaayos ng bahay? Sabi niya dyan, nakita ka na lang daw niya ng walang malay. May nakita kasi ako na bata eh. Pero, oh, baka na-stress lang ako. Oh, baka ako lang to, Dan. Siguro dahil buntis ako kayo, marami akong nalalamdaman. Ano naman ka nila, ha? Huwag mag-isip. Sabi ng doktor, pwede na daw tayo muna mamaya. Ano bang nangyaring masama doon sa bahay? Ang ibig ko pong sabihin kung meron po bang pinatay o namatay doon bago nabili ng pamilya ni Alex? Well, wala akong alam na nangyari doon sa bahay na yun. Ang totoo niyan, ayaw yung ibenta ng may-ari. Eh, lumipat sila ng Amerika, kaya napilitan silang ibenta. In fact, pati mga gamit. Lahat ng negosyo, lahat ng properties nila. Ibinenta nila at a very low price dahil nagmamadali silang i-dispose. Mga degus mo nang may-ari nung inuupahan yung bahay. Meron mo ba silang anak na babae? Ang tanda ko, may isang anak. Mga 15 o 17 years old na siya dapat ngayon. Ah... Uh... Bakit ito dapat? Anong nangyari doon sa pata? Nawala yung anak. Naaksidente yung mag-ina habang pauwi. Sabi sa investigasyon, may kumuha sa bata. Tapos tuluyan ang hindi nakita. Pati yung katawan, hindi na nakita. Almost a year silang naghana pero... Walang hindi na nakita yung bata. Yung nanay, si Mrs. De Guzman, nabuhay. Pero hindi na nakarecover dahil siguro sa sobrang guilt. Alam mo, sa tingin ko, hindi na nasolve yung case na yun. Ah, meron ba kayong picture ng pamilya o kaya ng bata? Wala. Wala eh. Pero, I'm sure, baka dito sa register sa Kapitolyo sa Itogon, Benguet, malamang may record sila doon. Sir, ito po yung papeles na pinapahanap ninyo.
Hello. Oi, Jill. Sin, Cynthia. Dan, hello. Hello. Hello.
baby. Ah! <laughs> 